ছাত্রছাত্রী তোমরা কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো নেই কারণ লকডাউন চলছে বর্তমানে বাড়িতে আছো মা বাবা বাড়ি থেকে বার হতে দিচ্ছে না ঠিক আছে সমস্যার মধ্যে আছো তোমাদের মধ্যে মতো আমরাও বেশ সমস্যার মধ্যেই আছি কারণ আমরাও বার হতে পারছি না ক্লাস নিতে পারছি না ঠিক আছে তো আজকে একটা অভিনব পন্থা সেটা হলো অনলাইন ক্লাস আমি মোহাম্মদ আসিক আহমেদ হিস্ট্রি বিষয়ে চাঁদপুর আলী একাডেমির ঠিক আছে তোমাদের আজকে একটা ক্লাস নেব সেটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস ঠিক আছে যেটা তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তোমরা সেখানে তোমাদের ভীষণের ইন্সপায়ার হবে তোমরা ঠিক আছে সে বিষয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব যে একটা টপিক সেই টপিকটা হলো আঠেরোশো সাতান্ন সালে মহাবিদ্রোহ ঠিক আছে একটু লিখে দিই যেটা আমরা আলোচনা করব সেটা হলো আঠেরোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহ দেখো আমরা বর্তমানে করোনা ভাইরাস নিয়ে আক্রান্ত করোনা ভাইরাস আমাদের উপরে আক্রমণ করছে আবার আমাদের দেশের মতো সারা পৃথিবীব্যাপী চেষ্টা করছে এই ভাইরাসকে কিভাবে মোকাবেলা করা যায় একটা যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ঠিক আছে এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমরা যদি করোনা ভাইরাসকে মোকাবেলা করে উত্তীর্ণ হতে পারি তাহলে একটা সুন্দর পৃথিবী পাবো ঠিক আছে আমার বলার উদ্দেশ্য হলো যে এই যে আমরা করোনা ভাইরাসের কথা বললাম এটা আমরা কি করে জানছি আমেরিকাতে আক্রান্ত হয়েছে চীনে আক্রান্ত হয়েছে ইটালিতে আক্রান্ত হয়েছে তো এটা আমরা কিভাবে জানছি দেখো আমরা জানছি হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক সামাজিক মাধ্যম তোমার নিউজপত্র আছে সংবাদপত্র আছে এভাবে জানছি কিন্তু আমাদের আজকের যে টপিক আঠেরোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহ হয়েছিল কত কবে আঠেরোশো সাতান্ন সালে অনেক দিন আগে তো এই মহাবিদ্রোহটা আমরা কিভাবে জানব অনেকে তোমাদের কাছে অনেকের অজানার বিষয় তো আজকে আমাদের এই অজানার বিষয়টা জানতে হবে যে আঠেরোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহ কারা করেছিল না ভারতবাসী করেছিল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আঠেরোশো সাতান্ন সালে মহাবিদ্রোহ করেছিল তা আমাদের আজকে জানতে হবে কি কারণে ভারতবাসী এই মহাবিদ্রোহ করেছিল ঠিক আছে তো আমাদের মহাবিদ্রোহ শুরু করার আগে একটু পিছিয়ে যেতে হবে ব্রিটিশ সরকারের সূচনাটা একটু জানতে হবে তারপরে আমাদের এই মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে তো দেখো সতেরোশো সাতান্ন সালে সর্বপ্রথম ইংরেজ সরকার ভারতবাসের বুকে এসে নবাব সিরাজদৌলাকে পরাজিত করে পলাশির প্রান্তরে তেইশে মার্চ পরাজিত করে ভারতবর্ষের বুকে তথা বাংলাতে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তো তারপরে ধীরে ধীরে ভারতের সমস্ত অঞ্চলে এক এক করে তারা তাদের সাম্রাজ্যকে প্রসারিত করতে লাগল তো সতেরোশো সাতান্ন থেকে আঠেরোশো সাতান্ন এই মাঝখানের যে একশো বছর এই একশো বছরের মধ্যে ইংরেজ সরকার কি এমন কাজ করেছিল যার জন্য আপমার ভারতবাসী এই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল ঠিক আছে তো আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে আঠেরো সাতান্ন সালে যে বিদ্রোহ হয়েছিল কি কি কারণে হয়েছিল এর আগে একটু বলে নেই যে আঠেরো সতেরোশো সাতান্ন থেকে আঠেরোশো সাতান্ন সালের মাঝখানে ঠিক আছে ইংরেজ সরকার পরপর লর্ড মানে ভাইস রাইজে এসেছিল তাদের নিজস্ব যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি সেটা ভারতবর্ষের বুকে তারা চালিয়েছিল এমন কি কি কাজ করেছিল যেমন ধরো লর্ড ওয়েলেসলি কি করেছিল না অধীনতা মিল মিত্রতা নীতি চালু করেছিল তারপরে কি করেছিল ডালোসি সত্যবিলোপ নীতি চালু করল লর্ড তারপরে তোমার কি করলো তোমার কনওয়ারিস চিরস্থ বন্দোবস্ত চালু চালু করলো তো এই রকম বন্দোবস্ত চালু করার ফলে তাদের যে নীতি ইংল্যান্ড থেকে নীতি নিয়ে এসে ভারতবর্ষের যে নীতি চালু করলো ভারতবাসী কিন্তু সেই নীতিটা মেনে নিতে পারেনি কেন পারেনি না তাদের যে পরিপন্থী তারা ছিল পাশ্চাত্য ধারার পরিপন্থী এবং ভারতবর্ষ ছিল পাশ্চাত্য ধারার পরিপন্থী তো এই যে মতের অমিল এই অমিলটাকে ভারতবাসী মেনে নিতে পারেনি যার জন্যই ভারতীয়রা কিন্তু ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তো আমাদের প্রথমে জানতে হবে কি কি কারণে হয়েছিল তা প্রথম কারণটা দেখো প্রথম কারণটা 
আসে রাজনৈতিক কারণ রাজনৈতিক কারণ মানে কি দেখো সতেরোশো সাতান্ন সালের পরে ইংরেজ সরকার বাংলাতে প্রথম তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করলো সতেরোশো চৌষট্টি সালে বাংলা বিহার উড়িষ্যাতে তাদের বাংলার যে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সেই ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাটা তারা নিজের হাতে পরাত্ত করলো তার ফলে সতেরোশো তিরানব্বই সালে লর্ড ওয়েলেসলি তোমার অধীনতা মিত্রতা নীতি চালু করলেন এই অধীনতা মিত্রতা নীতিটা কি না লর্ড ওয়েলেসলি বললেন যে যে সমস্ত দেশীয় রাজা যে সমস্ত দেশীয় রাজা এই নীতি গ্রহণ করবে তাদের বৈদেশিক যে নীতি যা বৈদেশিক যে নিরাপত্তা সেটা ব্রিটিশ সরকার বহন করবে আরও যদি ভালোভাবে বোঝানো যায় তাহলে দেখো বুঝবে ধরো কোন একটা দেশ বা মনে করো আমাদের এইখানটা একটা অঞ্চলে একটা রাজা রাজত্ব করছে কোনো অন্য একটা দেশের রাজা এসে বলছে যে তোমার দেশে নিরাপত্তা আমি দেবো বা বাইরে থেকে কোনো রাজা এসে যদি তোমার দেশে আক্রমণ করে তাহলে সেই আক্রমণের প্রত্যুত্তর আমি দেবো তুমি নিরাপদ থাকবে এর প্রতি পরিবর্তে কী হবে না তোমার রাজ্যে একদল ইংরেজ সেনাকে রাখতে হবে সেই ইংরেজ সেনার যাবতীয় খাবার দাবার ভরণ পোষণের দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে ঠিক আছে যদি তুমি তার ভরণ পোষণ নাও তাহলে আমি তোমার বৈদেশিক ক্ষেত্রে তোমার নিরাপত্তা দেব ঠিক আছে তো এই যে নীতিটা এই নীতি সর্বপ্রথম গ্রহণ করলেন কে হায়দ্রাবাদের নিজাম কেন গ্রহণ করলেন নিজাম ছিল একেবারেই দুর্বল তার কোনো বৈদেশিক বিদ্রোহ পরিচালনার ক্ষমতা তার ছিল না ঠিক আছে তো এই যে নীতি নিজাম নীতিটা গ্রহণ করলেন ঠিক আছে গ্রহণ করার পরে নিজামের বংশের যে জনসাধারণ নিজামের বংশের যে জনসাধারণ সেটা বিষয়টা মেনে নিতে পারেনি তারা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে লাগলো তারপর চলে আসি লর্ড ডালৌসির সত্য বিলোপ নীতি লর্ড ডালৌসি যখন ভারতের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে এলেন তিনি তিনটি নীতি গ্রহণ করলেন তিন তিনটি নীতি কি না প্রথম হলো এক যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য জয়টা কি না ডট ডালাউসি সরাসরি ভারতের কিছু রাজ্যকে সরাসরি জয় করে নিলেন কোনো পন্থা অবলম্বন করলেন না একেবারে বিদ্রোহ করলেন সেই রাজ্যকে পরাজিত করলেন এবং রাজ্য জয় করে নিলেন ঠিক আছে যেমন সাঁতরা রাজ্য এই সাঁতরা রাজ্যকে তিনি সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করে নিলেন ঠিক আছে তাহলে যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য বুঝতে পারলে দ্বিতীয় এসো प्रथम তারপরে
বলছেন ব্রিটিশদের অধীন করদ রাজ্য ব্রিটিশদের অধীন করদ রাজ্য মানে কি বোঝায় না ব্রিটিশদের মানে ব্রিটিশদের অধীন করদ রাজ্য বলতে মানে যে সমস্ত রাজ্য ব্রিটিশ সরকারের অধীনে রাজস্ব দিয়ে দেশ শাসন করবে সেই সমস্তকে যে সেই সমস্ত দেশকে ব্রিটিশদের সাধারণ অধীন করদ রাজ্য বলা হচ্ছে তিন নম্বর কি বলছেন যে স্বাধীন রাজ্য মানে একেবারে স্বাধীন রাজ্য তাদেরকে কোনো কর দিতে হবে না প্রথম শ্রেণীর ক্ষেত্রে তুমি বলছেন যে স্বাধীন দেশীয় রাজ্য এই রাজাদের ক্ষেত্রে এই রাজারা যদি কোনো রাজা তাদের দত্তক পুত্র না থাকে তাহলে তারা দত্তক গ্রহণ করতে পারবে না দত্তক যদি না গ্রহণ করতে পারে তাহলে সেই রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে বুঝতে পারলে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উনি কি বললেন যে ব্রিটিশদের অধীন পটত রাজ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে উনি বললেন যে সমস্ত ব্রিটিশ মানে দেশীয় রাজারা দত্তক গ্রহণ করতে মানে দত্তক পুত্র নেই তারা দত্তক পুত্র গ্রহণ করতে পারবে কখন পারবে না যখন ব্রিটিশরা অনুমতি দেবে ব্রিটিশ সরকার যদি অনুমতি দেয় তাহলে তারা নতুন মানে দত্তক পুত্র গ্রহণ করতে পারবে আর তৃতীয় ক্ষেত্রে উনি বললেন ব্রিটিশদের অধীন মানে স্বাধীন দেশীয় রাজ্য সেটা স্বাধীন দেশীয় রাজ্য স্বাধীন দেশীয় রাজ্যকে উনি একেবারে স্বাধীন করে দিলেন সেখানে দত্তক পুত্র গ্রহণ করলো কি না করলো সেটা ব্রিটিশ সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নিল না যে তোমরা ব্রিটিশ মানে দত্তক পুত্র গ্রহণ করতেও পারো নাও পারো ঠিক আছে তো এই তিনটি হলো ডাল ডালাউসির মানে সত্যগুলি নীতির মূল ধারা সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে সমস্ত দেশীয় রাজা দত্তক পুত্র গ্রহণ করলো না তাদের কি করলো না ব্রিটিশ সরকার সেই রাজ্যকে তাদের নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিল সেক্ষেত্রে কি হলো দেখো সেই সমস্ত দেশ মানে রাজ্যের যারা প্রজাগণ ছিলেন তারা স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ সরকারের প্রতি একটা বিক্ষিপ্ত হলেন কেন বিক্ষিপ্ত হলেন না ব্রিটিশ সরকার সেই রাজ্য গ্রহণ করে নিয়ে তাদের যে নীতি নীতি সেই নীতিকে প্রয়োগ করলেন প্রয়োগ করার ফলে ভারতীয় জনগণ তাদের পূর্ববর্তী বা আগে থেকে যে নীতিগুলো তার চালিয়ে আসছিল সেটার একটা মানে বিস্তার ব্যবধান ঘটল ফলে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন করতে শুরু করলো এই গেল তোমার রাজনৈতিক কারণ এবার আসি অর্থনৈতিক কারণ সালের পর থেকে সতেরোশো সাতান্ন সালের পর থেকে আঠারোশো সাতান্ন সাল এই মাঝখানে যে একশো বছর এই একশো বছরে ব্রিটিশ সরকার বাংলা তথা ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সম্পদ তার নিজের দেশে নিয়ে চলে গেছিল একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে তুমি তোমরা বুঝতে পারবে যে ব্রিটিশ সরকার বাংলা থেকে কি পরিমাণ অর্থ সম্পদ নিজের দেশে নিয়ে গেছিল ভারতবর্ষের আমরা জানি মহাবিদ্যালয়ের নায়ক কে ছিলেন লর্ড ক্যানিং লর্ড ক্যানিং কে ছিলেন না ব্রিটিশের যে মন্ত্রী পরিষদ ব্রিটিশের মন্ত্রী পরিষদের একজন সাধারণ কর্মচারী এই মন ব্রিটিশের মন্ত্রী পরিষদ তিনি একজন সাধারণ কর্মচারী ছিলেন তাকে সেখান থেকে পাঠানো হলো কোথায় না বাংলায় মহাবিদ্রের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তো উনি ওখান থেকে কোথায় এলেন না মহাবিদ্রের আঠেরো সাতান্ন সালে বাংলাতে মহাবিদ্রের নেতৃত্বে এলেন যা হোক আঠেরো সাতান্ন সালে বিদ্রোহ হয়ে গেল ভারতবাসী পরাজিত হল তারপরে উনি এখান থেকে এত পরিমাণ সম্পদ নিয়ে গেছিলেন তার নিজের দেশে একটা পরিসংখ্যানে গবেষণায় বলছে যে লর্ড ফ্যানিং বাংলা থেকে এত পরিমাণ সম্পদ নিজের দেশে নিয়ে গেছেন যে ওখানকার টোটাল যদি সাতজন টোটাল মানে রিচ ম্যান মানে সব থেকে বড় লোক সাতজন লোক ধরা হয় তার মধ্যে উনি একজন ছিলেন কথাটা আমি আবার রিপিট করছি আর একবার ভালো করে বুঝে নাও লর্ড ক্যাডিং ছিলেন ইংল্যান্ডের একজন সাধারণ কর্মচারী উনি ভারতবর্ষ তথা বাংলাতে এসে মহাবিদ্রের জয় করার পরে বাংলা থেকে এত পরিমাণ অর্থ সম্পদ নিজের দেশে নিয়ে চলে গেছিলেন যে ওখানকার সব থেকে রিচ বা সব থেকে ধনী যে সাতজন লোক থাকে তার মধ্যে উনি একজন হয়েছিলেন তাহলে একটা জিনিস ছোট্টভাবে চিন্তা করো যে উনি বাংলা থেকে কত পরিমাণ সম্পদ নিয়ে চলে গেছিলেন সেই সম্পদ কাদের সম্পদ আমাদের সম্পদ আমাদের সম্পদ উনি নিয়ে চলে গেছিলেন তো লর্ড ক্যানিং যদি একজন সাধারণ কর্মচারী হয়ে এত পরিমাণ সম্পদ নিয়ে যেতে পারেন তাহলে বাংলাতে যারা ভাইসরয় বা বড় বড় আন্দোলনের নেতারা এসেছিলেন তারা কত পরিমাণ সম্পদ নিয়ে গেছিল 
একটা জিনিস চিন্তা দালার তোমরা করো যে কত পরিমাণ সম্পদ আমাদের বাংলাতে ছিল বাংলার অর্থ সম্পদ মানে একেবারে জলের মতো করে টেনিস তীরবর্তী দেশে ওরা নিয়ে চলে গেছিল তো এই যে সম্পদের বহির্গমন ভারতবাসী কিন্তু মেনে নিতে পারেনি ভারতবাসী বলেছিল বা বাংলা জনগণ বলেছিল এত পরিমাণ সম্পদ বিদেশে তোমাদের দেশে নিয়ে যাওয়া যাবে না তাহলে আমাদের দেশের যে আর্থিক অবস্থা সেটা ঘাটতি দেখা যাবে তো এই যে তারা কথা শোনেনি তারা জোর করে নিয়ে গেছে এই যে নিয়ে যাওয়ার ফলে ভারতবাসী একটা আর্থিক সংগ মানে পথন বা অবশিল মানে আর্থিক অবনতি সেটা দেখা দিয়েছিল এই দেখা দেওয়ার ফলে ভারতবাসী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে একে একে যুদ্ধ করেছিল এই যুদ্ধের একটা প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ছোটো ছোটো যে যুদ্ধগুলো হয়েছিল কোল বিদ্রোহ হয়েছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল তারপর রংপুর বিদ্রোহ হয়েছিল সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ হয়েছিল ফরাজি আন্দোলন হয়েছিল অহাবি আন্দোলন হয়েছিল এই যে ছোটো ছোটো আন্দোলনগুলো হয়েছিল এই আন্দোলনগুলো ছোট ছিল নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু আঠেরোশো সাতান্ন সালে এই সব ছোটো ছোটো আন্দোলনগুলো একজোটে আঠেরোশো সাতান্ন সালে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল বা মহাবিদ্রের সৃষ্টি করল তো এই হলো অর্থনৈতিক কারণ তিন নম্বর আসি সামাজিক কারণ সামাজিক কারণটা কি না সামাজিক কারণ হলো ইংল্যান্ড থেকে ইংল্যান্ড থেকে যে সমস্ত কর্মচারী ভারতে এসেছিল বা যে সমস্ত সিপাহীদেরকে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছিল তাদেরকে ভারতের সিপাহীদের থেকে আলাদা করা হয়েছিল ধরো ভারতের কোনো নাইট ক্লাবে যদি ইংরেজ সেনারা যায় তাহলে ভারতীয়দেরকে সেখানে যেতে তারা নিষেধ করেছিল ভারতীয়দেরকে নেটই ঘুরতে বলা হতো এমনই বর্বরভাবে তাদের দেখা হতো রেলের কোনো ফার্স্ট ক্লাস কামরাতে যদি কোনো ব্রিটিশ কর্মচারী থাকে সেখানে কোনো ভারতীয়কে যেতে দেওয়া হতো না এইভাবে তাদের শারীরিক নির্যাতন দেওয়া হতো ঠিক আছে এইভাবে সমস্যা সৃষ্টি করা হতো তারপরে আর একটা জিনিস দেখো ভারতে যে ব্রিটিশ সরকার যে সৈনিকদের নিয়ে এসেছিল তাদের যে পদমর্যা তাদের যে বেতন সেই বেতন কিন্তু ভারতীয় সৈনিকদের দেওয়া হতো না সেই সময় একটা রিওয়াজ বা প্রচলিত ছিল যে ইংরেজ সরকার ব্রাহ্মদেশে নিয়ে গেছিলেন যুদ্ধ করার জন্য সেখানে ইংরেজ সরকারও গেছিল আবার ভারতীয় সৈনিকরাও গেছিল ইংরেজ সরকারকে দেওয়া হয়েছিল এক্সট্রা যাতে তাদের যে মাইনে দেওয়া হয় হতো তার থেকে এক্সট্রা মাইনে তাদের দেওয়া হয়েছিল ওই ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ করার জন্য কিন্তু ভারতীয়র ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা করেনি ভারতীয়দের ক্ষেত্রে তাদের নেহ্য যে তার বেতন সেটাই দিয়েছিল এক্সট্রা যে বেতন ব্রিটিশ সৈনিকদের দিয়েছিল সেটা কিন্তু ভারতীয়দের দেয়নি এই যে মানে দামের যে বৈষম্য যে তারতম্য সেটার জন্য কিন্তু সৈনিকরা বিদ্রোহ করেছিল এটা ছিল সামাজিক কারণ তারপর তিন নম্বর চার চার নম্বর হচ্ছে ধর্মীয় কারণ ধর্মীয় কারণটা কি না ইংরেজ থেকে বা ইংল্যান্ড থেকে ধর্ম যাজক আমাদের মুসলিম সমাজে যেমন মৌলবি বলা হয় ঠিক আছে হিন্দু ধর্মে যেমন পণ্ডিত বলা হয় এরকম ইংল্যান্ড থেকে পোপেরা এসেছিল ধর্ম যাজকরা এসেছিল ভারতবর্ষে এসে ভারতের হিন্দু মুসলিম যে জনসাধারণ তাদেরকে হিন্দু মানে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তর করে ধর্মান্তরিত করার একটা প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছিল কোথায় চালিয়ে যাচ্ছিল না যে সমস্ত ভারতবাসী ব্রিটিশ জেলে বন্দি ছিল তারা কী করলো সেখানে চলে গেল সেখানে গিয়ে ধর্মের ভয় দেখালো বা তাদের ধর্মের যে কুফল সেগুলো বলল তাদের অর্থ লোভ দেখাতে শুরু করলো কি করল না বলল যে তোমরা যদি খ্রিস্টান ধর্মে আসো তোমাদের প্রচুর অর্থ সম্পদ দেওয়া হবে এইভাবে তাদেরকে বা ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলিমদেরকে খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মান্তর করার একটা প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যেতে লাগলো কিন্তু ভারতবাসী সেটা মেনে নিতে পারেনি ঠিক আছে তারা আরও কি করলো ভার বা বাংলাতে যে সতীদেহ প্রথা ঠিক আছে তারপরে বিধবা বিবাহ ঠিক আছে গঙ্গা জলের তোমার মানে সমুদ্র গঙ্গা জলের জল নিয়ে যে সেচ ব্যবস্থা সেটা কিন্তু এই ভারতীয়রা মেনে নিতে পারেনি তারপর আরও কি করলো পাশ্চাত্য শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষা মানে তোমরা আর একটু বুঝে নাও প্রাচ্য শিক্ষা আর পাশ্চাত্য শিক্ষার একটু বিশ্লেষণ তোমাদের দিয়ে দিই প্রাচ্য শিক্ষা বলতে আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা ব্যবহার করছি বা ভারতীয়রা যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন আছে সেটা হলো 
প্রাচ্য শিক্ষা সেটা টোল হতে পারে মক্ত হতে পারে এগুলো আর পাশ্চাত্য শিক্ষা বলতে ইউরোপ থেকে বা ইংল্যান্ড থেকে যে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন সেটাকে পাশ্চাত্য শিক্ষা বলা হচ্ছে তো ইংল্যান্ড ভারতবর্ষে এসে সেই পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রচলন করার একটা চেষ্টা করলো কিন্তু ভারতবাসী ছিল গোড়াপন্থী তারা সেটা মেনে নিতে পারেনি এই জন্য ভারতীয় সেনারা ইংরেজ সেনাদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ পরিকল্পনা করতে লাগলো এটা ছিল ধর্মীয় কারণ লাস্টে যেটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ কারণ তো এই তো চলে গেল দেখো রাজনৈতিক কারণ চলে গেল অর্থনৈতিক কারণ বলে বুঝিয়ে দিলাম সামাজিক কারণ চলে গেল তারপর ধর্মীয় কারণ চলে গেল এবার আসি প্রত্যক্ষ কারণ এই যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক এবং ধর্মীয় এই কারণগুলো তো তোমরা বুঝলে তাহলে এতদিন তো এই কারণগুলোর ফলে ভারতবাসী খুঁজছে যে কিভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন করা যায় তো লাস্ট যেটা প্রত্যক্ষ কারণ বা বিদ্রোহ মহাবিদ্রোহ আঠেরো সাতেরোশে বিদ্রোহটা যখন শুরু হয়েছিল তখন কি ঘটনা ঘটেছিল যে ঘটনার ফল মানে ফলস্বরূপ ভারতবাসী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল তো আঠেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে সৈনিকদের মধ্যে একটা বন্দুকের প্রচলন করা হলো বা এনফিল্ড রাইফেলের একটা প্রচলন করা হলো সে এমন একটা রাইফেল তাতে যে টোটাটা ভরতে হতো সেই টোটার যে খোলসটি ছিল সেটা দাঁতে কেটে ভরতে হতো ঠিক আছে তো ভারতীয় আর সৈনিকদের মধ্যে একটা কথা চালনা করে দেওয়া হলো যে ওই টোটায় যে খোলসটি কাটতে হতো সেই খোলসটি গরু এবং শুয়রের চর্বি দিয়ে বানানো হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম সমাজে তোমার শুয়রের চর্বি হারাম এটা সবাই জানো আবার হিন্দু সমাজে গরুকে পছন্দ নয় তাদের মানে চর্বি পছন্দ নয় তো স্বাভাবিকভাবে ভারতে হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে ধর্ম নাচের যে চক্রান্ত সেটা বুঝতে পারলো কেন বুঝতে পারলো না ধর্মীয় কারণে আমরা দেখেছি যে বৃষ্টি ব্রিটিশ মানে খ্রিস্টান ধর্ম যাজকরা ভারতবর্ষে এসে যে ধর্ম ধর্মান্তি করার চেষ্টা বা হিন্দু ধর্ম থেকে খ্রিস্টান ধর্মে কি মুসলিম ধর্ম থেকে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচলন করার যে প্রচেষ্টা করছিল তার একটা প্ল্যানিং তারা তৈরি করলো প্রত্যক্ষ কারণে ওই এনফিল্ড রাইফেলে যে টোটা ব্যবহার করেছিল সেই টোটাতে গরু এবং শুয়ারের চর্বি মেশানো হয়েছিল তো ভারতবাসী এটাকে মেনে নিতে পারেনি তো কি হলো বিদ্রোহ তখনই শুরু হয়ে গেল কোথায় না ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদে বিদ্রোহ শুরু হলো তারপরে সেই বিদ্রোহ চলে গেল তোমার ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে নামে একজন ব্রাহ্মণ এই টোটা ব্যবহার করতে অসম্মত হলো তিনি প্রথম এই মানে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলেন এবং একজন ইংরেজ সেনাপতিকে হত্যা করে বিদ্রোহ জ্বালিয়ে দিলেন তারপরে বিদ্রোহ সোজা চলে গেল মিরাটে সেখানে দশই মে মিরাটে বিদ্রোহীরা প্রচণ্ড আক্রমণ চালালো ইংরেজ সরকারের উপর জেল থেকে সৈনিকদের বার করে নিল বার করে একজোট হয়ে চলে গেল দিল্লিতে দিল্লিতে চলে গিয়ে সেখানে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের এই বিদ্রোহের নেতা হিসেবে তারা দেখতে চাইলো কিন্তু দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ তখন একদম ওনার বয়স হয়ে গেছে আশি প্লাস ওনার বয়স হয়ে গেছে উনি কিন্তু বিদ্রোহের নেতৃত্ব চাইলেন না কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে জোর করে বিদ্রোহের নেতা হিসেবে দাঁড় করে দেওয়া হলো এইভাবে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো ঠিক আছে এবার আসি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কারা দেখো দিল্লিতে বিদ্রোহ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বকত খান অযোধ্যায় বেগম হরজত মহল ঝাঁসিতে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রানী লক্ষ্মীবাই ঠিক আছে কানপুরে নেতৃত্ব দিয়েছেন তোমার নানা সাহেব বিহারে কুনওয়াল সিং এইভাবে একের পর এক এক একটি রাজ্যে এক একজন নেতা বিদ্রোহের নেতা পরিচালনা করেছিলেন এই তো চলে গেল বিদ্রোহের বিস্তার এবারে বিদ্রোহের প্রকৃতি বা কি ধরনের বিদ্রোহ ছিল আমরা যে বলছি যে আঠেরোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহ সত্যি কি এটা আঠেরোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহ এ বিষয়ে বিভিন্ন ওইতে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন যেমন সিভাই বিদ্রোহ কেউ কেউ বলেছেন সিভাই বিদ্রোহ কারা বলেছেন না অক্ষয় কুমার দত্ত বিদ্যাসাগর ঠিক আছে তারপরে তোমার দাদাভাই নৌরজি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সমস্ত বিশিষ্ট বাঙালি সমাজ তারা বলছেন যে এটা ছিল সিপাহীদের বিদ্রোহ সিপাহীদের বিদ্রোহ কেন বলছেন না যেহেতু এই বিদ্রোহ সিপাহীরা শুরু করেছিল সেহেতু তারা বলছেন এটা সিপাহীদের যেহেতু সিপাহীরা শুরু করেছিল তাই এটা সিপাহী বিদ্রোহ আবার অনেকে বলছেন সামন্ত বিদ্রোহ যেমন ইংল্যান্ডের টোরি পার্টির নেতা ডিসরেলি আবার এবং কালমার্কস তারা বলছেন যে না এটা সিপাহী বিদ্রোহ ছিল না এটা সামন্ত বিদ্রোহ ছিল আবার 
কেউ কেউ বলেছেন যে ভারতের সাত প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ কে বলেছেন না বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা বিডি সাভারকার বা এটার ফুল ফর্ম যদি বলা হয় বিনায়ক দামোদর সাভারকার তিনি বলছেন এটা ছিল ভারতবর্ষের বুকে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ কারণ এত বড় যুদ্ধ এর আগে ভারতবর্ষে আর সংগঠিত হয়নি এর আগে আমরা দেখেছি যে কোল বিদ্রোহের কথা বলেছি সাঁওতল বিদ্রোহের কথা বলেছি ফরাজি আন্দোলনের কথা বলেছি অহাবি আন্দোলনের কথা বলেছি রংপুর বিদ্রোহের কথা বলেছি এই সব যে বিদ্রোহগুলো ছিল এটা একেবারে ছোট ছোট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল এত বড় বিদ্রোহ বা ভারতের সমস্ত অঞ্চলের জনগণ কিন্তু একসঙ্গে বিদ্রোহে সামিল হয়নি এই প্রথম আঠেরোশো সাতান্ন সালে মহাবিদ্রোহে ভারতের জনগণ সামিল হয়েছিল সেই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ঠিক আছে তারপরে চলে আসি এবারে এর ব্যর্থতার কারণ কি কি কারণে মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল ঠিক আছে শিক্ষিত বাংলা সমাজের ভূমিকা কি না ভারতবাসী শিক্ষিত যারা জনসাধারণ ছিলেন কারা ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত অক্ষয় কুমার দত্ত তারপর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তারপরে তোমার আসি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঠিক আছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এরা বলছেন যে না ভারতীয় সমস্ত জনগণ কিন্তু একসঙ্গে এই বিদ্রোহ পরিচালনা করতে পারবে না যদি ভারতীয় জনগণ এই বিদ্রোহ পরিচালনা করে তাহলে ভারতবাসী পরিচিত হবে ইংরেজ সরকার জিতে যাবে এবং ভারতবাসীর উপর অত্যাচার আরও বেড়ে যাবে ঠিক আছে তারপরে আসি সর্বভারতীয় নেতার অভাব হটসন নামে একজন ইংরেজ সেনা মহাবিদ্রোহ যখন দ্বিতীয় বাহাদুর সহ রাজা হলেন তিনি ভয়ে কি করলেন না হুমায়নের কবরের মধ্যে ঘিয়ে নুকিয়ে পড়লেন তাই হটসন কি করলেন হুমায়নের কবর থেকে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে বের করে নিয়ে আসলেন তাকে রেঙ্গুনে নির্বাসন করা হলো এবং তার দুই পুত্র এবং পৌত্রদের হত্যা করে মুঘল সমাজকে একেবারে বিসর্জন দিলেন বা মুঘল সমাজে ধ্বংস করে দিলেন তো এই যে সর্বভারতে একটা নেতার অভাব যেটা কিন্তু মহাবিদ্রে ব্যর্থতা একটা অন্যতম কারণ আর একটা কি হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব দেখো আঠেরোশো তিপ্পান্ন সালে ডালৌসি রেলপথ বিস্তার করেছিলেন ভারতের সব জায়গায় কিন্তু বিদ্রোহ সমানভাবে হয়নি হয়তো বাংলাতে আজ হয়েছে দেখা যাচ্ছে এক সপ্তাহ পরে দিল্লিতে হয়েছে তো ইংরেজদের সুবিধা দেখো বাংলাতে বিদ্রোহ দমন করার পরে রেল যোগাযোগে তারা বাংলা থেকে সমস্ত সৈনিকদের নিয়ে চলে গেল দিল্লিতে সেখানে সৈনিকদের দমন করে সেখান থেকে চলে গেল হয়তো মিরাটে কিন্তু প্রশ্ন হল ভারতবাসী তো রেল ব্যবস্থা ছিল না তাহলে বাংলা থেকে বিদ্রোহ হেরে যাওয়ার পরে তারা কী করে দিল্লিতে যাবে এই যে যোগাযোগ ব্যবস্থার একটা অভাব এই অভাবের ফলে কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে জয়ী হলো আর একটা পয়েন্ট হলো সেটা হলো অস্ত্রের অভাব ভারতবাসী কিন্তু সেরকম বড় ধরনের অস্ত্র ছিল না ব্রিটিশের কাজ কী ছিল কামান ছিল ঠিক আছে বন্দুক ছিল এই ধরনের ভারী ধরনের অস্ত্র ছিল কিন্তু ভারতবাসী কিছু ছিল তলোয়ার বল্লম ইরান কেসতে চাষি মানুষের যেগুলো থাকে আর কি সেই সেইগুলো দিয়ে কিন্তু কোনো একটা যুদ্ধ জয় করা যায় না এই যে অস্ত্রের অভাব এই অস্ত্রের অভাবের ফলেই কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে জয়ী হল তার পরবর্তী পয়েন্ট দেখো ভারত সরকারের যে পরিকল্পনা বা এই যে মহাবিদ্য ধরো ভারতবাসী জিতে গেল জিতে যাওয়ার পরে ভারতের নেক্সট প্ল্যানিং কি হবে বা ভারতের পরবর্তী পরিকল্পনা কি হবে এই যে ধারণাটা কোনো ভারতীয় নেতাদের ছিল না ঝাঁসারানী লক্ষ্মীবাই তাঁতিয়া টোপি কুনওয়াল সিং এদের এরা দক্ষ নেতা ছিলেন কিন্তু সর্বভারতীয় নেতা হওয়ার যে যোগ্যতা এটা কিন্তু এদের ছিল না এই যে অভাব এই যে সর্বতী নেতার অভাব এই নেতার অভাবের ফলে কিন্তু মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হলো ঠিক আছে তো তারপর মহাবিদ্রোহের ফলাফল কি ফলাফলটা কি হলো না কোম্পানি শাসনের অবসান আঠেরোশো আঠেরো সালে আমরা দেখলাম মহাবিদ্রোহ ভারতীয় জনগণ পরাজিত হলো পরাজিত হওয়ার ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা দিয়েছিল সেই ক্ষমতাটাকে সরাসরি নিজের হাতে নিয়ে নিল কে নিয়ে নিল না মহারানী ভিক্টোরিয়া মহারানী ভিক্টোরিয়া সরাসরি ভারতের শাসনভার নিজের হাতে নিয়ে নিল আঠেরোশো আঠান্ন খ্রিস্টের পয়লা নভেম্বর তিনি একটা ঘোষণাপত্রে বললেন যে এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় যে জনগণ দত্তক তো গ্রহণ করার অধিকার ছিল না তারা সেটা গ্রহণ করতে পারবে অর্থাৎ ভারতীয় রাজারা তাদের পুত্র সন্তান না থাকলে দত্তক নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে পারবে ঠিক আছে এই যে এই ধরনের বেশ কিছু পরিবর্তন বেশ কিছু পরিবর্তন মহারানী ভিক্টোরিয়া করলেন আরও কি বললেন উনি উনি বললেন 
যে ভারতীয় শিক মানে এতে ভারতীয় তোমার সামরিক বাহিনীতে দুটি শ্রেণীতে উনি ভাগ করলেন প্রথম শ্রেণী উনি কী করলেন না সামরিক জাতি অর্থাৎ বিদ্রোহে যারা ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করেছিল যে সমস্ত রাজ্য ঠিক আছে সেই সমস্ত রাজ্যকে উনি সামরিক জাতি আখ্যা দিয়ে সেই 